স্বাগত জানাচ্ছি যমুনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসীদের খবরাখবর নিয়ে আপনাদের সাথে আছি দেবাশিস রঞ্জন সরকার এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার সহ তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা এফএও এর ছত্রিশতম এশিয়া এবং প্যাসিফিক আঞ্চলিক কনফারেন্সে এই প্রস্তাব দেন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়ে তিনি বলেন খাদ্য উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে তবে এখনও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে অনেক কাজ বাকি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি এছাড়া করোনাকালেও বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা However, our timely and effective interventions helped the sector to recover first. We took special measures including mechanization to ensure unhindered food production and supply of agriculture inputs. COVID-19 pandemic revealed how vulnerable human beings are in the face of such disaster. লেবাননে ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে হয় এই আয়োজন দূতাবাসের প্রথম সচিব আবদুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান এই সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব আবদুল্লাহ আল মামুন ও তৃতীয় সচিব আবদুল্লাহ আল সাফি আলোচনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লেবানন শাখার নেতা কর্মীরা পরে সাতই মার্চ দিবস নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ফ্রান্সে চার বাংলাদেশি নারীকে দেওয়া হলো সম্মাননা ফ্রান্স বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে দেওয়া হয় এই সম্মাননা হ্যাপি চৌধুরী উম্মে কুলসুম অন্তরা মাহমুদ রহমান ও মিনা গোমেসকে দেয়া হয় সম্মাননা ফ্রান্স বাংলাদেশের প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজমুল কবিরের সভাপতিত্বে এবং প্রিয়র পরিচালনায় হয় এই আয়োজন প্রধান অতিথি ছিলেন সায়েন্টোলজি সেন্টারের পাবলিক রিলেশনস অফিসার মার্টিন রেইন বিশেষ অতিথি ছিলেন সারা তাসুরি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফেরদোস করিম আখনজি বক্তব্য রাখেন আবু তাহির নয়ন মামুন ওমর ফারুক আব্দুল আজিজ সহ অনেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সংগঠন গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক পরিচালক আবুল কালাম চৌধুরীর সম্মানে এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ নাসের এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল বক্তব্য রাখেন নাজিম উদ্দিন জাবেদ উদ্দিন মোহাম্মদ শোয়েব কামাল খান সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সভায় এ সময় সংগঠনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় মঙ্গলবার ওল্ড হ্যামের স্থানীয় একটি হলে হয় এই আয়োজন এতে সভাপতিত্ব করেন মিজানুর রহমান মিজান এবং পরিচালনা করেন আবু সাইদ চৌধুরী সাদি বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর হাসান খান সৈয়দ সাদেক আহমেদ আহমেদ হোসেন বেলা হেলাল সহ অনেকে এ সময় সংগঠনের বার্ষিক কার্যক্রম ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হয় পরে শেখ সুরত মিয়া আসাফকে প্রেসিডেন্ট ও মোহাম্মদ কলন্দর তালুকদার ক্রেস সেক্রেটারি ঘোষণা করা হয় এছাড়া মুকিত চৌধুরী সীতুকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব আপনারা আমাদেরকে যে আশা নিয়ে নির্বাচিত করেছেন আমরা সেই আশাটুকু পূর্ণ করার এবং নেতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। বেতনাল গ্রিন ইস্ট ওয়ার্ডের আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে মেয়র প্রার্থী জন বিক্স কাউন্সিলর প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম ইফ ম্যাকুইলান রেবেকা সুলতানের সমর্থনে হয় এই আয়োজনে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশানার আলী বক্তব্য রাখেন মেয়র জন বিক্স কাউন্সিলর ও স্পিকার আহবাব হোসেন আনোয়ার হোসেন কামরুন নাহার সহ অনেকে এই সময় বক্তারা লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা শেষে চট্টগ্রামের পরিবারের কাছে ফিরতে পেরে আবেগ আপ্লুত বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের বারো নাবিক যদিও ভুলতে পারছেন না দুঃসহ সেই স্মৃতি এই কদিন বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন স্বজনরাও অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় খুশি তারা চট্টগ্রাম শাহামানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এভাবেই বাবার জন্য অপেক্ষায় ছিল শিশু ওয়াসি 
অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার যুদ্ধ কবলিত ইউক্রেন থেকে অবশেষে বাবা ফিরছেন সুস্থভাবে ওয়াসির অবুজ মনকে তাই বোঝাচ্ছিলেন মা যখন এটা শুনছি যে আমার আব্বুদের যা যা বোমা পড়ছে তখন আমি কিছুই খেলাম না বাস আমার আব্বুর জন্য খালি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতেছিলাম যে আমার আব্বু দেশে যেন সুইসাল মধ্যে ফিরে আসতে পারে তো ওনার সাথে আমাদের ফোনে কোনো যোগাযোগ নেই কারণ ওখানে কোনো নেটওয়ার্ক ছিল না আমরা কোনো খবর পাচ্ছিলাম না তখন আমাদের মানে খুব টেনশন লাগছে যে মানে মেয়েরও কান্নাকাটি করতেছে আমরা কান্নাকাটি করতেছি রোমানিয়া হয়ে ঢাকায় ফেরা আঠাশ নাবিকের মধ্যে বারো জন এসেছেন চট্টগ্রামে তাদের স্বজনদের কাছে ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দরে বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজে রকেট হামলার পর থেকে স্বজনরা কাটিয়েছেন বিনিদ্র রজনী আমরা খুব বেহাল হয়ে পড়েছিলাম আমরা সব কান্নাকাটি করে খানা দাওয়া সব আমাদের আমরা বন্ধ হয়ে গেছে ওই সময়টা খুব দূর হয়ে গেছে যে এই বুঝি ভাই আর পাবো না এই বুঝি কিছু হয়ে গেল মানে আমাদের উঠতে বসতে শুইতে খুবই খারাপ লাগছে যখন থেকে শিপে হামলা হয়েছে এর আগে থেকে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম তো এখন যে ভালোভাবে সুস্থভাবে ফিরে আসতেছে ওইটার জন্য আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া অনেকটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা নাবিকরাও ভুলতে পারছেন না ভয়ঙ্কর সেই সব দিন আর দুঃসহ স্মৃতি চট্টগ্রামে প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে তাই অশ্রু শিখত তারা খুব ভালো লাগছে মনে হয় নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি এখন আমরা অনেক ভালো ফিল করতেছি আমরা বাংলাদেশের মাটিতে পা দিতে পারছি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এখানে পৌঁছেছি আপনাদের ওইখান দিয়ে প্রচেষ্টা সবাই এখানে চেষ্টা করছে তবে নাবিকদের কথা বলতে বাধা দেন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা যাদের অদূরদর্শিতার কারণে আজ এত বড় ক্ষতি এরপরে যাতে এই ধরনের ভুল আর না হয় সেজন্য এই তদন্ত কমিশন এবং সরকার যাতে আমাদেরকে সহায়তা করে আমরা চাই না আমাদের আর কোনো মেরিনার ভাই এভাবে মারা যাক মায়ের কোল খালি হোক যদিও ব্যর্থতার অভিযোগ স্বীকার করতে নারাজ সংস্থাটি নিয়ম মেনে গিয়েছে আসলে আমার যতটা মনে হয় আর আমি এই ডিপার্টমেন্টের কনসার্ন আর কি আল আমিন শিকদার যমুনা নিউজ চট্টগ্রাম স্বাগত দেখছেন প্রবাসী বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে আবুধাবি শাখা যুবদলের উদ্যোগে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেনী জেলা বিএনপির যুব আহ্বায়ক গাজী হাবিবুল্লাহ মানিক ও সোনাগাজী উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আমিন উদ্দিন দৌলের আরব আমিরাত সফর উপলক্ষে এই আয়োজনেতে সভাপতিত্ব করেন আবুধাবি শাখা যুবদলের সভাপতি আতাউর রহমান মামুন এবং পরিচালনা করেন ইলিয়াস ভুইয়া ও শাহাদত হোসেন মুন্না প্রধান বক্তা ছিলেন আমিরাত শাখা বিএনপির সহসভাপতি জাকির হোসেন বক্তব্য রাখেন আমিরাত শাখা যুবদলের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন মোথায়ের হোসেন সারোয়ার উদ্দিন নুরুল হুদা বাবুল সহ অনেকে সার্বিক একে দেশ ত্যাগের কষ্ট তার উপর যাত্রাপথে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করছেন ইউক্রেনের শরণার্থীরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় বাধ্য হয়ে পান করতে হচ্ছে দূষিত পানি খেতে হচ্ছে পচা বাসি খাবার বৈরি আবহাওয়ায় অসুস্থ শিশু থেকে প্রবীণরা জাতিসংঘ বলছে দু সপ্তাহে প্রতিবেশী দেশগুলোয় আশ্রয় নিয়েছেন তেইশ লাখের কাছাকাছি মানুষ যাদের বড় একটা অংশই শিশু নেই নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই মাথা গোজার ঠাইও শুধু প্রাণ বাঁচাতেই মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ফেরি বাস ট্রেনে অনিশ্চিত যাত্রা ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের দীর্ঘ যাত্রাপথে ফুরিয়ে আসছে মজুদের খাবার পানি রাস্তার পাশের দূষিত পানি বা বাসি পচা খাবারই ভরসা তার উপর হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় অসুস্থ হচ্ছে শিশু থেকে বুড়ো সবাই শিশুদের নিয়ে অন্য দেশে পালানোটা মুশকিল তাদের হাজারো জিজ্ঞাসা কোথায় যাচ্ছি কোথায় থাকব কি খাব কেন নিজ বাড়িতে থাকছি না আশ্বস্ত করতে হয় শিগগিরই দেশে ফিরবো ফেরিতে ওঠার সময় চারপাশে গোলাগুলি হচ্ছিল মারছিল মিসাইল সবাই কোনো রকমে মাথা লুকিয়ে বসেছিলাম ফুরিয়ে গিয়েছিল খাবার পানি অস্বাস্থ্যকর পানি খেয়ে অনেকেই ভুগছে এরই মাঝে দু সপ্তাহের ক্ষতিয়ান প্রকাশ করল জাতিসংঘ আহ্বান ইউক্রেনের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষায় কার্যকর করুন মানবিক করিডোর জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার তথ্য অনুসারে তেইশ লাখের মতো মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন প্রতিবেশী দেশগুলোয় অভিযান শুরুর পর থেকে হতাহত তেরোশোর বেশি বেসামরিক নাগরিক প্রাণহানি ঠেকাতে দ্রুত মানবিক করিডোর কার্যকরের আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিমত সহসায় থামছে না যুদ্ধ সুতরাং মোকাবেলা করতে হবে শরণার্থীর ঢল
ইউরোপে গেল কয়েক বছরে ঢোকা অভিবাসন প্রার্থীর তুলনায় এখন শরণার্থীর সংখ্যা বহু গুণে বেশি সিংহভাগ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে পোল্যান্ডে এরপরই রয়েছে রোমানিয়া হাঙ্গেরি স্লোভাকিয়ার মতো ইউ সদস্য দেশগুলো সহসা এ অবস্থার অবসান ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই আরও মানুষকে স্বাগত জানানোর চ্যালেঞ্জ সামনে পোল্যান্ডেই আশ্রয় নিয়েছেন ইউক্রেনের চোদ্দ লাখের বেশি মানুষ আর রুশপন্থী এক লাখ ইউক্রেনিয়ানের ঠাই হয়েছে রাশিয়ায় ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে চারটিতে বিপুল জয় পেয়েছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি আর বিরোধী কংগ্রেসকে হটিয়ে পাঞ্জাবে প্রথমবারের মতো জয় পেল আম আদমি পার্টি গ্যালোয়ার গোয়া ও পাঞ্জাবে জয়ী হলে এবারই কোন রাজ্যেই ক্ষমতায় বসতে পারেনি কংগ্রেস পাঁচ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চারশো তিনটি আসন উত্তরপ্রদেশে সেখানে বিজেপি জোট পেয়েছে দুশো ছেষট্টিটি রাজ্যটিতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে একশো বত্রিশ আসন আর কংগ্রেসের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র চারটি এছাড়া পাঞ্জাবে একশো সতেরোটি আসনের মধ্যে প্রথমবার বিরানব্বইটিতে জয়ী হয়েছে কেজরিওয়ালের দল কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র আঠারোটি আসন উত্তরাখণ্ডে সত্তর আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে চুয়াল্লিশটি প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস পেয়েছে বাইশটি আসন মণিপুরে ষাটটি আসনের মধ্যে পঁচিশটি এবং গোয়ায় চল্লিশটির মধ্যে আঠারোটি আসন পেয়ে এগিয়ে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় দুই রাজ্যেই করতে হবে জোট সরকার স্বাগত আবারও আপনারা দেখছেন প্রবাসে বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানি তেলের মতো অস্থির গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজার এরই মধ্যে সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল পঁচাশি ডলার যা আগের চেয়ে আট গুণেরও বেশি দ্বিগুণ হয়েছে কার্গো ভাড়াও এমন অবস্থায় বিদ্যমান চুক্তি পুনর্বিন্যাস করে অতিরিক্ত এলএনজি আমদানির চেষ্টা করছে পেট্রো বাংলা কাতার থেকে বছরে আরও এক বিলিয়ন টন এলএনজি আমদানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তবে এখনও চূড়ান্ত করেনি দোহা মাহফুজ মিশু রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের বহুমুখী প্রভাব দেখতে শুরু করেছে বিশ্ব এরই মধ্যে রাশিয়া থেকে তেল গ্যাস কয়লা আমদানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন জ্বালানি আমদানি কমানোর উদ্যোগ নিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপের সাথে গ্যাস লাইন বন্ধের হুমকি রাশিয়ার এমন অবস্থায় টালমাটাল জ্বালানির বিশ্ববাজার দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা চারশো বিশ কোটি ঘনফুটের এক চতুর্থাংশই আমদানি করা এলএনজি তারপরও রোজ ঘাটতি একশো কোটি ঘনফুটের মতো কদিন আগেও সরকার প্রতি ইউনিট এলএনজি কিনেছে নয় দশ ডলারে যা সাত মার্চ উঠেছিল পঁচাশি ডলার পর্যন্ত সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবহন খরচ এই বৃদ্ধি যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আসলে আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় আমাদের বিদ্যমান যে চুক্তি আছে সেই চুক্তির আওতায় যেই এলএনজি কার্ডগুলো আসার কথা সেগুলোকে রি অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা আমরা করছি এলএনজি কার্ডগুলো আসার কথা সেগুলোকে রি অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা আমরা করছি এখন দুই পক্ষের সম্মতি লাগবে যদি সেটি আমরা সেই সম্মতি নিতে পারি তাহলে আমরা কিছু এলএনজি কার্গ সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি রেগুলার গুলাকে তাহলে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে যে আমাদের যে মানে চাহিদাটা সেটি সহজ হবে পূরণ করা সংকট সামলাতে কাতার থেকে বছরে আরও এক বিলিয়ন টন এলএনজি কেনার চেষ্টা করছে সরকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেটিও অনিশ্চিত এক মিলিয়ন টন পার এনাম এডিশনাল দেওয়ার জন্য আমাদের একটি রিকোয়েস্ট ছিল সেখানে তো কাতার গ্যাস সেটি আমাদের কাছ থেকে প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছে তারা সেই সময়টি তারা অ্যানালাইসিস করছে অ্যানালাইসিস করে তারা আমাদেরকে জানাবে দেশের জ্বালানি খাতে যুদ্ধের প্রভাব কমাতে তৎপরতা বাড়িয়েছে মন্ত্রণালয় চেষ্টা চলছে বিকল্প খোঁজারও কোনো সূত্র বা কোনো থিওরি মানা মানার কোনো না মেনে এই মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে এটা খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া বিকল্প তো কিছু নেই এখন তো আমরা পেডিক্টও করতে করতে পারছি না শেষ পর্যন্ত দামটা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে কিন্তু আমরা সব কিছুই হয়তো কয়েকটা অল্টারনেটিভ অপশন আমরা তৈরি করে রেখেছি দুটি ভাসমান টার্মিনালে আমদানি করা এলএনজি খালাস করে বাংলাদেশ এর একটি এখনো বন্ধ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সপ্তাহখানেকের মধ্যে সেটি চালুর আশা পাশাপাশি এপ্রিলের মধ্যে দেশে উৎপাদন খানিকটা বাড়ানোর চেষ্টা করছে পেট্রো বাংলা দেশীয় গ্যাসের প্রোডাকশন কিছুটা বাড়বে বলে আশা করছি মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা এই ছিল প্রবাসী বাংলাদেশে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে